不然你怎么学浇水，它都是徒劳的，它都是扯犊子的。商家卖你花，所有的猫腻它都藏在这个花盆里。花养死了养不活，所有的猫腻也在这个花盆里。你想提高你养花的成活率，你把这个视频看完。植物到家以后，你能看到叶片，能看到花，哎，没有问题。你还要排查咱们。花盆里边有没有猫腻？说的都是假的，眼见为实，对吧？你怎么检查？你就把花盆表面的土给它抠掉，给它拿掉。你把表面的泥它拿掉以后，你看它中间这个土是什么？是不是这个黄泥？两种土夹心的，把黄泥给你盖的严丝合缝的。你能浇好水吗？你能浇透水吗？浇完水以后它干吗？它不干以后它长根吗？这些。就被表面的一层土覆盖掉了，拿掉以后你才能看见啊，它是两种土球，哎，你才能看出来啊，它这个露出来这个根儿有没有韧性，好不好，烂没烂？你露出来的根儿烂了，那你想一想，花盆里边的根儿它能好吗？它里边的根儿都不好，跟你浇水有关系吗？尤其是咱们实体店买到的花，你一定要检查中间黄泥土。边上营养土的这么一个情况，土盖过后，直接给这个黄泥土给闷里了。本身黄泥土就不爱干，保水性就比较强。你再盖一层土，它完全闷里，这花好不了，最多三个月，它就完完事儿。你只有看见了这个土两种土的一个差异，你室内养花只有把盆面稍微露出来一点根儿啊，原土球别给它糊死，让空气能进去，植物才能喘气儿，它才不闷根儿。不然你怎么学浇水，它都是徒劳的，它都是扯犊子的。只有你能亲眼看见它什么玩意儿，它是什么状态，什么意思，你才能浇水。刚种的植物，这个原土中间这个土球。它这个植物本身来货带的这个土球，新买的这个植物，它原土球干了，咱们再去浇水。你养护三个月以后，这个新根长到新土里，那么后期主要判断新土的一个依据，或者整个盆面的一个干湿状态。浇水也一样，前期往原土球去浇水啊，你小水慢浇，让原土球浸透，根儿冲出来，它这个根儿在表面，它能呼吸，它能喘气儿，浇水它能喝水。有条件的，你可以在盆面撒点咱们这个咔咔长根的菌肥。刺激植物根系快速的生长，让它快点长到新土里，这样增加它的孵盆速度，增加它的长根速度，增加根系的一个饱满度。那这植物就活呀。那后期这个植物是越养越简单的，而不是说这棵植物越养越掉叶，越养越掉叶，越养越难，越养状态越不好。我教你的是真正了解这个植物它能出现问题，让你去预防出现这个问题的，而不是说这个植物出现这个问题了。根儿都已经烂没了，你再去救它有何用？是吧？土埋的深，它不长根儿，茎都已经烂完了，而不是挖门盗洞的博取点流量，让你加大蒜呢、啊，加红糖啊，你各种泡水去浇花啊，那是教你们用你家的花，用你家花的生命去做测试。别忘了点赞关注啊！